ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிட் ஜூஸ் டைரி எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க அலமதுல்லா இன்றைக்கி ஒரு ரொம்பவே பிஸியான ஒரு விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வேறு வீடு மாறிட்டோம் ஸோ அதனால் ரொம்பவே பிஸி ஆகிட்டேன் ஸோ அந்த பிஸி டைமில் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம் ஸோ அந்த பிஸியான மூமெண்ட்டை உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நாங்கள் வந்து வேறு வீட்டு மாறிட்டோம் அப்படின்றதால எல்லா திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக எடுத்து எடுத்து வச்சுட்டு வந்தோம் ஸோ எல்லாமே கொழும்பி போயிருக்கு அண்ட் மோஸ்ட்லி ஃபைஹா பேபியோட ஆக்சசரிஸ் தான் ரொம்பவே அதிகம் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக நம்ம பிரித்து வைக்கணும் ஏன்னா ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம் அப்படின்றதால பக்கத்தில் ஃபைஹா பேபி என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க உள்ள குட்டி குட்டி டால்ஸ் எடுத்து விளையாண்டுட்ருக்காங்க இப்போ நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் வலையில் எல்லாருமே மொத்த மொத்தமாக இருந்ததுனால நமக்கு ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டு அதை நம்ம ஒரு குட்டி குட்டி ரோப்பில் நம்ம வந்து கட்டி வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஈஸியாக நம்ம தேவைக்கு ஏற்றது மாதிரி நம்ம எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதை வந்து பிளாஸ்டிக் கவர்லேயும் போட்டு வைக்கலாம் பட் ஒவ்வொரு திங்ஸுக்குமே ஒவ்வொரு பிளாஸ்டிக் கவர் தேடிட்டு இருக்க முடியாது இப்போ பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைஹா பேபி என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களோட நெயில் பாலிஷ் எடுத்து விட்டுட்டுருக்காங்க அந்த ஒரு ஆக்சசரிஸோட தான் இந்த நெயில் பாலிஷ் எல்லாமே இருந்துச்சு அவங்கள நம்ம இப்போ டிஸ்டர்ப் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வேலை என்னை பண்ண விட மாட்டேன் அழுதுகிட்டே இருப்பா ஸோ அவள் விளாண்டுட்டு இருக்கட்டும் அது கேட்டு நான் பார்க்க வேண்டிய ஒர்க்கு எல்லாமே நான் பார்த்து முடிச்சிட்றேன் எல்லா திங்ஸுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் என்னாச்சு எதை தட்டு ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் பேபிஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஆக்சசரிஸ் அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து ஒரு குட்டி குட்டி ரோப்பில் நீங்கள் கட்டி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சிங்காக எடுத்து வேர் பண்ணிக்கலாம் ஃபைஹா பேபி இது என்ன கலர்டா இப்போ இது என்ன கலர் ப்ளூ இல்லை இது மெரூன் சொல்லு ரெட் இல்லை மெரூன் இது என்ன கலர் பிங்கா பிங்க் தான் பிடிக்குமா இப்போ இது வந்து ஃபைஹா பேபியோட ஹெட் பேண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸோ அது எல்லாமே ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ பக்கத்தில் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா என்னென்ன அளப்பறையெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குன்னு பாருங்க இஷ்டத்துக்கு மேக்கப் பாக்ஸ் எடுத்து மேக்கப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதையும் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் செத்தேன் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைஹா பேபியோட ஹேர் கிளிப்ஸு குட்டி குட்டி கிளிப்ஸ் எல்லாமே ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அண்ட் நம்ம மேட்சிங்காக எடுத்து வேர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து வேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நோட் புக்கோட ஒரு அட்டை எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் ஸோ இதில் நம்ம வந்து கரெக்டாக மேட்சிங்காக நம்ம இதில் மாட்டி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் மாட்டி வச்சுட்டேன் இது ஒரு எல்லாமே யூஸ் பண்ண கிளிப்ஸு தான் ஸோ பார்க்குறதுக்கு புது கிளிப்ஸ் மாதிரியே இருக்குது அண்ட் நம்ம ட்ரெஸ் மேட்சிங்காக இதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இதுலேயும் நம்ம மாட்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஈஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ எல்லா திங்ஸுமே இப்போ நான் வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணிவிட்டேன் அதை நான் செல்ஃபில் இப்போ நான் வந்து அடுக்கி வச்சுட்டேன் பாருங்கள் நம்ம ஷெல்ஃபில் அண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம ஷெல்ஃபில் வைக்கிற திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே இப்படி நம்ம பாக்ஸில் வச்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் கலையாமலும் நீட்டாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் அடுக்கி வச்சுட்டேன் இப்போ பார்க்குறதுக்கு அழகாக நீட்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஷெல்ஃபை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஷெல்ஃப் பக்கத்துலேயே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீ ஸ்டாண்டு தான் இருக்குது அண்ட் இது கீ ஸ்டாண்டு கிடையாது இது ஒரு மல்டி ஹேங்கர் தான் இது வந்து ஏற்கனவே நான் யூ இருந்த அந்த பழைய வீட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது தான் அதிகமான திங்ஸ் இதில் மாட்டி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதனால் லைட்டாக அது வந்து உடஞ்சி போச்சு உடஞ்சி போனதுனால வேறு திங்ஸ் எதுவுமே வெயிட்டாக வைக்க முடியாது அப்படின்றதால இது முன்னால் நான் வந்து மாட்டி விட்டுட்டேன் சரி நம்ம கீ நம்ம மாட்டுறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இது வந்து ஹேர் கிளிப் தான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மாட்டி விடுற ஹேர் கிளிப்பு அண்ட் இது பக்கத்தில் உடஞ்சி போயிருக்கிறத மறைக்கிறதுக்காக அந்த கிளிப்பை நான் மாட்டி விட்டுட்டேன் ஸோ வீட்டோட என்ட்ரன்ஸில் திறந்த உடனே இந்த மாதிரி
நான் ஏற்கனவே போட்டிருந்த ஈத் விளாகில் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் முன்னாடியே ட்ரெஸ் எடுத்து நம்ம வச்சிடலாம் வச்சுட்டு மார்னிங் நான் உங்களை பார்க்குறேன் மார்னிங் டைம் பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக ரம்யமாக இருக்குது நேச்சுரல் நம்ம அப்படியே நம்மளோட மைண்ட் அப்படியே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக இந்த நேச்சுரலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் அடித்து நான் சொல்லுவேன் ஸோ மேக மூட்டமாக இருக்குது கண்டிப்பாக மழை வரும் இன்றைக்கி இன்றைக்கி மார்னிங் நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரேகி சேமியாக தான் பண்ண போகிறேன் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றதால நான் அடிக்கடி பண்ணுவேன் ஸோ இன்ஸ்டண்ட்டாக ரேகி சேமியாக விற்கிது அதை வாங்கி இந்த மாதிரி நல்லா ஊற போட்டுட்டு தண்ணி வடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து அவிச்சி எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ராகி சேமியாக்கு தேங்காய் பூ போடுவோம் இல்லையா அதை வந்து என்ன தான் நம்ம வீட்டில் மிக்சி யூஸ் பண்ணாலுமே மிக்சியில் தேங்காய் பூ எடுத்தாலுமே இந்த மாதிரி தேங்காய் திருவிரு அந்த திருவலைன்னு சொல்லுவோம் எங்கள் ஊரில் அந்த தேங்காய் திருவியில் நம்ம இந்த மாதிரி தேங்காயை திருவி அதில் வர்ற பூவை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே ஒரு வழியில் ஒரு ஹேண்டுக்கு விட்டாச்சு ரைட் ஹேண்டுக்கு விடலை லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கு மட்டும் விட்டால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன் இப்போ ஃபைஹா பேபியை கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்க வைக்கலாம் அண்ட் எப்படியாச்சும் ஃபைஹா பேபியை தூங்க போட்டுட்டு நம்மளும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அவள் தூங்கவே இல்லை பாருங்கள் வெள்ளாண்டுட்டே இருந்தா ஒரு வழியில் ஈவினிங் டைமும் போயிடுச்சு அண்ட் மெஹந்தி ஃபங்க்ஷனுக்கு வேறு ரெடி ஆகணும் இதுக்கு மேலே இவ்வளவு தூங்க போட்டால் நமக்கு சரி வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாடட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன் இப்போ ஈவினிங் டைம் ஆகிடுச்சி இப்போ ஃபைஹா பேபியாக மெஹந்தி ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவங்கள ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் நாம் ரெடி ஆக முடியும் ஸோ அவங்களுக்கு ஹேருக்கு தேவையான ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே வச்சிடலாம் ட்ரெஸ் பண்ணியாச்சு ரெடி ஆகி தான் இருக்காங்க ரெடிமேட் சாரீ வேர் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் ஹேர் கிளிப்ஸ் எல்லாமே மாட்டிவிட்டு அவங்களுக்கு லைட்டாக டச்சப் கொடுத்துட்டு அவங்கள ரெடி பண்ணிடலாம்
அவங்களுக்கு லைட்டா பவுடரும் அப்புறம் லிப்ஸ்டிக்கும் விட்டுடலாம் அவங்களுக்கு மேக்கப் பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அதுவும் அவங்களா அவங்க இஷ்டத்துக்கு மேக்கப் பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்பவே வேறு லெவலாக மேக்கப் பண்ணுவாங்க அப்புறம் தேய்ச்சி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கே ரொம்பவே கஷ்டமாக போயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு லிப்ஸ்டிக் நம்ம விடுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்களுக்கு அந்த லிப்ஸ்டிக் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ லிப்ஸ்டிக் ரொம்ப நேரம் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி லைட்டாக பவுடர் எடுத்து அந்த லிப்ஸ்டிக் மாதிரி லைட்டாக அப்ளை பண்ணிடுங்க உங்கள் வீட்டில் சுட்டி குழந்தைங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நேரம் லிப்ஸ்டிக் நீக்கும் அழியவே அழியாது ஃபைனலே அவங்கள ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நானுமே பேங்கிள்ஸ் போட்டுட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரெடி ஆகிடுறேன் அங்கே ஃபோன் வேறு வந்துகிட்டே இருக்குது ரெடி ஆகிட்டே ரெடி ஆகிட்டேன்னு எங்கள் அம்மா கால் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ சீக்கிரமாக நம்ம ரெடி ஆகிட்டு நம்ம கிளம்பிடலாம் ஓகே ஃபைனலி நானும் புர்கா வேர் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டேன் அண்டு ஃபைவ் ஹேப் பேபி ரெடியாக வெளியில் நிற்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் ரொம்பவே மழை மேகமாக இருக்குது அந்த மேரேஜ் டைமில் மழை வச்சு ஊற்றிடுச்சு சரியான மழை அந்த மழை காலம் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் அந்த டைமில் கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ மேகமூட்டமாக இருக்குது நாங்கள் நடந்து போயிட்டுருக்கும் போதே ஓகே இப்போ நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம் அங்கே குட்டிஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டு ட்ரெஸ் உடுத்திட்டு ரொம்பவே அழகாக மேக்கப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லா குட்டீஸுமே உட்காந்துட்ருக்காங்க அண்ட் இது என்ன என்னோடய சிஸ்ஸோட பேபி அண்ட் அது என்னோடய பிரதரோட பேபி நடுவில் ஃபைவ் ஹா பேபி மூணு பேர் உட்காந்துட்ருக்காங்க அவங்க எல்லாத்தையுமே ஃபோட்டோஷூட் எடுத்துகிட்டு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் அலமதுல்லா நல்லபடியாக முடிஞ்சிருச்சு இது குட்டி பேபி அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சாப்பிட போயிடலாம் பிரியாணி தான் மட்டன் பிரியாணி ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருந்துச்சு அண்ட் வேறு லெவலாக இருந்துச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஃபைஹா பேபிக்கு சாப்பாடு ஊட்டிட்டு நம்மளும் சாப்பிட்றலாம் ஃபைஹா பேபிக்கு பிரியாணினாலே பிடிக்காது ஏன்னா காரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அலஹமதுல்லா நம்ம மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு இப்போ நம்ம கிளம்பி வந்துட்டோம் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா வாசல் படியில் ஃபைஹா பேபி அவங்களோட திங்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு விளாண்டுட்டு இருக்காங்க அண்ட் நைட் டைம் ஆயிடுச்சு என்னோட பையன் வந்து அவன் ஃப்ரெண்டு கூட கோலி விளாண்டுட்ருக்கான் கோலி வந்து எங்கள் ஊரில் பளிங்கி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி வெளியில் வாசலுக்கு ஏற்றாப்பிலையே அவங்களுக்கு விளாட்றதுக்கு ரொம்பவே இவ்வளோ பெரிய கிரவுண்டு கிடக்கு ஸோ குழந்தைகளுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்ப்மே கிடையாது அவங்க நல்லா ரொம்பவே இண்டிபெண்ட்டாக விளாட்றதுக்கு ரொம்பவே ஒரு வசதியான இடம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அலமதுல்லா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நான் என்னோடய வ்ளாகை முடிச்சுக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்ஷால் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப